வணக்கம் வெல்கம் டு புஷ்பலதாஸ் ஆல்ரவுண்ட் கிச்சன் இப்போல்லாம் நிறைய பிள்ளைங்க படிக்கிறதுக்காகவும் படித்து முடித்ததுக்கு பின்னாடி வேலை பார்க்குறதுக்காகவும் ஹாஸ்டல்லையோ பிஜிலேயோ தங்கியிருக்காங்க அப்படி தங்கும் போது அவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை துவைக்கிறது தான் ஒரு சில ஹாஸ்டலில் அவங்களுக்கு லாண்ட்ரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் அவங்களுக்கு லாண்ட்ரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இல்லை அவங்களோட துணிகளை அவங்களே தான் துவைச்சிக்க வேண்டி இருக்கு நிறைய பிள்ளைங்களை வீட்டில் எந்த வேலையுமே செய்ய விடாம தான் வளர்த்துருப்பாங்க புதுசாக போய் அவங்க துணிகளையே அவங்க துவைச்சிக்கணும் அப்படிங்கும் போது பிள்ளைங்க ரொம்பவுமே சிரமப்பட்டுடுவாங்க அவங்கவுங்க வேலைகளை அவங்கவுங்க செஞ்சுக்கிறது நல்லது தான் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இந்த சோப் டிட்டர்ஜெண்ட் இதெல்லாம் அலர்ஜியாக கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அலர்ஜி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ண முடியாதவங்க இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காதவங்க ஒரு சில குழந்தைகள் ரொம்ப குளிரான ஒரு ஊரில் போய் தங்கியிருந்து படிப்பாங்க இல்லைன்னா வேலை பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தண்ணியிலலாம் கை வைக்கும் போது அது அலர்ஜி ஆகி அவங்களுக்கு கோல்டு ஃபீவர் அந்த மாதிரி ரொம்ப அவதிப்படுறதும் உண்டு புதுசாக படிக்கிறதுக்காக பிள்ளைங்களை ஹாஸ்டலுக்கு அனுப்புகிற பெற்றோர்களுக்கு துவைக்கிறதுக்கு பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கவலையும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்லேயே இருக்கிற பெண்களுக்கு கூட நிறைய பெண்களுக்கு வந்து டிட்டர்ஜெண்ட் அலர்ஜியாக இருக்குது நிறைய வீடுகளில் வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் கை துடைக்கிற துணி மேடை துடைக்கிற துணி இந்த மாதிரியான துணிகளை பெரும்பாலும் நிறைய பேர் மிஷினில் போட்டு வாஷ் பண்ண விரும்புகிறதே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் கால்மிதிகள் எல்லாம் துவைக்கும் போதும் கூட நிறைய பேருக்கு மிஷினில் போட்டு வாஷ் பண்ணினா பிடிக்காது கால்மிதியை போய் நம்ம போட்டுக்கிற துணிகள் போடுற மிஷினில் போடணுமா அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு தீர்வு இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஒரு சின்ன தீர்வு எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஏற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா இது பிடிக்கல அப்படிங்கிறதையும் கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போல்லாம் துவைக்கிறத ஈஸி ஆக்குறதுக்காக கைப்படாமையே துவைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சின்ன அளவிலான மிஷின்கள்லாம் வந்திருக்கு இதில் பெரும்பாலான மிஷின்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு பெரிய இடம் கூட தேவையில்லை கட்டில் கடியில் கூட நகர்த்தி வச்சுக்கக்கூடிய மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்குது ஹாஸ்டலில் பிஜியில் இங்கெல்லாம் தங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கூட இருக்கும் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட இது நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன வகை வாஷிங் மிஷின்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது இல்லை மேனுவலாக நம்மளே சுற்றி துவச்சிக்கிற மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது பேரண்ட்ஸும் ஹாஸ்டலில் சேர்க்கும் போதோ இல்லை பிஜியில் கொண்டு போய் விடுறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷினையும் கூடவே வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் துவைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸும் கூட இதை கறி துணி நம்மளோட மேட்டு இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ஹேண்டியாகவும் இருக்கும் வாஷிங் மிஷினில் போட்டால் நமக்கு வந்து குறைஞ்சது அரை மணி நேரமாவது ஆகும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நம்ம துவச்சி முடிச்சிடலாம் வாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில மிஷின்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு வகையான வாஷிங் மிஷின் இது பார்க்குறதுக்கு ஏதோ மரம் அறுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் ரம்பம் மாதிரி தான் இருக்குது இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த மோட்டாருக்காக ஒரு கப் மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த ஹேண்டில் வச்சு தான் இதை தூக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த கப் மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ளே தான் மோட்டர் இருக்குது இதில் ஒரு ஸ்விட்சும் இருக்குது ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்சர் பிளேட் இருக்குது இந்த பிளேட் ஆனது சுற்றும் போது பக்கெட்டில் இருக்கிற தண்ணி நல்லா கலந்து துணிகளை எல்லாம் துவச்சிடும் இந்த பல்சர் இருக்கிற பக்கம் உள்ள தண்ணிக்குள்ளே இருக்கணும் இந்த பல்சர் நல்லா தண்ணியில் முங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாஷிங் பவுடரை உள்ளே போட்டு ஒரு நிமிஷம் இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா பவுடரெலாம் நல்லா கலந்துடும் அதுக்கப்புறம் துணிகளை போட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணுனாலும் ஊற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்போ துவைக்கணும்னு தோணுதோ அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இதை நல்லா துவச்சிடும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து அலசி காய போட்டுக்கலாம் ஒரு சில ஹாஸ்டல் அல்லது பிஜியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மேனுவலாகவே பண்ணிக்கக்கூடிய மிஷின்ஸும் இருக்குது பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்குது இந்த ட்ரம்மோட அந்த சைடு தான் வீல் இருக்குது நான் இந்த மிஷினை ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது பின்னாடி பக்கம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் சாரிங்க இதோட ஹேண்டில் அந்த சைடு இருக்குது இதில் மேலே ஒரு மூடி இருக்கும் அந்த மூடியை தருவது நம்ம துணிகளை உள்ளே போட்டு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி இதை வந்து இந்த கையாலேயே அந்த ஹேண்டிலை சுற்றி விட்டால் உள்ளே நல்லா
வெளியே ஒரு டப் இருக்கும் அந்த பேஸ்கெட்டில் துணியை போட்டு சோப் பவுடர் எல்லாம் போட்டுட்டு மேலே இருக்கிற இந்த ஹேண்டிலால் இப்படி இப்படி சுற்றி சுற்றி விட்டானா அது நல்ல உள்ளே நல்லா துவச்சிடும் இப்போ நிறைய பிள்ளைங்க வேலை செய்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது கூட இந்த செல்ஃபோனால் தான் இப்போ பார்த்தாலும் யாரோடையாவது செல்ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஒரு கையில் செல்ஃபோனில் பேசிட்டு ஒரு கையால் இதை அப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்க பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ளே துணியும் துவச்சிடும் இந்த மாதிரி மெஷின்களில் வாட்டருக்கு அவுட்லெட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அவுட்லெட் எடுத்து விட்டால் தண்ணி கீழே போயிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வேறு புதுசாக தண்ணியை ஊற்றி மறுபடியும் சுற்றினாங்கன்னா அது நல்லா அலசிடும் இந்த மெஷின்களில் குளிர வசதியும் இருக்குது அலசின தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் தண்ணி இல்லாமல் சுற்றினா துணியில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெல்லாம் புளிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக எடுத்து காய போட்டுக்கலாம் இந்த மெஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயிலேருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன மெஷின்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வரைக்கும் இருக்கும் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் இப்போ கிடைக்குது இல்லைன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் கூட கேட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைனில் மேனுவல் வாஷிங் மிஷின் தேடினா உங்களுக்கு நிறையா வரும் அதில் இந்த மாதிரி மிஷின்களும் இருக்கும் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக துணி இருக்கும் போதும் நம்ம வீட்டில் கூட இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு எக்ஸசைஸாக கூட இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா முயற்சித்து பாருங்கள் நான் எந்த ஒரு பிராண்டும் இங்கே மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா எந்த பிராண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது ஆன்லைனில் வர்றதுனால நிறைய விதமான மிஷின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து அதனுடைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்கிக்கோங்க இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்